ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്താലോ നല്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കിട്ടലിനൊരു ഫേഷ്യലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫേഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേഷ്യലിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടൊമാറ്റോ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രബിങ്ങിനായിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മിക്സിക്ക് അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൻസിങ് ആണ് ക്ലൻസിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അര സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് പിന്നെ അര സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ആണ് അതായത് ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും തന്നെ റോസ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ സ്കിന്നിന് യോജിച്ച ക്ലൻസർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചിലർക്ക് കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കയ്യിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയ്യിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഫേസിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയില് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പിൻ്റെ കഴുക്കോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ പോകാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫേസ് ക്ലീൻ ആവുന്നതിന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതീ ഒരു മസാജും കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഓർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റിസൾട്ട് കൂടുതലാണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം സമയമുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്തോ അല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരെന്തെങ്കിലും ടൗവൽ എടുത്തൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഒപ്പി എടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രബിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്രബിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം സ്ക്രബിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയുടെ കഷ്ണം എടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് അരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര അതായത് ഇത് എത്ര നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ ഇത് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് വരെ ചേരുന്ന വരെ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ക്രബിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രബിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് അതായത് ഒരുപാട് പഴകിയ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീമിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹ
അപ്പം അതുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ ഹണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കാനും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഹണിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം അത് ബാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ടൊമാറ്റോയിൽ ധാരാളം ആസ്ട്രജൻ്റെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ഫെയർ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണമയം ഉള്ള അതായത് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചർമ്മക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് എത്ര മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പക് ഒരു പകുതി കൂടുതൽ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മസാജിങ് ഉണ്ട് ആ മസാജിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വാ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കിട്ടില്ലേ ഒരു പായ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫേസിൽ കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലെയും നമ്മുടെ ഫേസിലെയും സ്കിന്നുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൈ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫേസിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അത് കൈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പതിയൊരു മസാജിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഒന്നുകിൽ ഐസ് വാട്ടറിൽ നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക അതല്ല എങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് ഒരു തുണിയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവി പിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പോറസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലോസ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് റിസൾട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത